Lewis Hamilton tem exibição de gala no Brasil. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e o grande prêmio do Brasil ou o grande prêmio de São Paulo acabou agora há pouco e tivemos vitória de Lewis Hamilton com Max Verstappen em segundo e Valtteri Bottas em terceiro. A exibição de Hamilton que claramente foi fantástica ao longo do final de semana inteiro coloca o campeonato mais aberto do que nunca para as próximas três etapas, ainda mais considerando que não sabemos quem vem com favoritismo, quem tem, vai ter um carro melhor e a única coisa que se sabe é que a troca do motor de combustão interna para o Hamilton foi do céu, claro, para ele e não do céu, né, do inferno para a Red Bull. Ficou clara a diferença de performance entre as duas equipes, mais precisamente entre Hamilton e os demais. Foi alucinante o ritmo dele em todo o final de semana. Algumas pessoas vieram me questionar falando, nossa você não consegue entender que o carro é muito mais rápido. Ok, o carro é mais rápido, sempre foi um conjunto de máquina e piloto, nunca negamos isso, pelo contrário, sempre falamos isso aqui no canal que é um conjunto carro e piloto, mas a habilidade do piloto conta também nessa equação e Hamilton sai de vigésimo para quinto na corrida sprint e depois de décimo para primeiro no domingo. Tem sim que elogiar, se você é fã de Max Verstappen você não vai morrer, você não vai ter aí um problema de saúde se reconhecer o talento de Lewis Hamilton, assim como também você que é fã de Hamilton não vai ter um piripaque se admitir que Verstappen também correu muito hoje dentro das possibilidades que ele tinha com o seu carro da Red Bull. Os dois que já fazem uma temporada histórica, uma temporada gigantesca, uma temporada absurda estão andando no mais alto nível e merecem ser respeitados e reconhecidos pelos fãs de um do outro. A corrida de Hamilton que foi uma corrida de minimizar danos e acabou saindo melhor do que encomenda, ultrapassando os carros com facilidade, mostra que está mais vivo do que nunca num campeonato em que já teve reviravoltas até demais, em um momento a Red Bull abria bastante, no caso do fã do Max Verstappen, em outros momentos a Mercedes ou Hamilton conseguiu uma gordurinha e agora Verstappen chega para o próximo grande prêmio com uma vantagem pequena e que claro, pode até mesmo virar dependendo do que acontecer na corrida. Se a gente for falar de grande prêmio do Brasil por si só, Verstappen conseguiu uma manobra importante para cima do Bottas logo de cara, largou muito bem, que eu falava ontem que Verstappen não vinha largando bem, o tempo de reação dele estava sendo inferior ao da Mercedes e hoje ele conseguiu essa largada melhor, não se engane, no México o tempo de reação do Verstappen foi pior, mas ele pegou o vácuo e conseguiu se recuperar. Então hoje ele largou muito bem, conseguiu a ultrapassagem, fez a ultrapassagem logo no início e conseguiu então abrir um pouquinho, o Pérez também fez o trabalho dele ali, conseguindo manter o Bottas também num ritmo é, que permitia ao Verstappen abrir a gordurinha. O negócio é que o Hamilton veio escalando o pelotão com facilidade, a verdade é que não tinha um carro sequer e realmente não tinha um único carro que estava à altura do carro de Lewis Hamilton. A troca do motor de combustão interna fez uma diferença que talvez a gente tenha visto pouquíssimas vezes na temporada ou na história até mesmo. Um motor que agora está extremamente potente, a gente não sabe o quão confiável é esse motor, né? se às vezes na próxima corrida já vão ter que diminuir um pouquinho a potência, a gente não sabe ao certo, mas um motor que permitiu ao Hamilton passear. Em um determinado momento ele coloca 335 por hora contra 303 do Verstappen. É absurdo, é uma diferença que você não tem como lutar contra, é algo inimaginável. Quando o Hamilton chega na terceira posição e começa a falar para o Bottas vir para eles pegarem os carros da Red Bull, as estratégias começam a aflorar e quem faz a primeira parada é justamente o Hamilton para tentar o undercut. Logo em seguida Verstappen para e a diferença diminuiu bastante ficando ali a um segundo e meio mais ou menos. Hamilton foi tirando, mas Verstappen até conseguia se defender, o último setor, a entrada ali do terceiro setor ainda era um período em que o Hamilton até tirava um pouquinho, mas como Verstappen abria no meio, no miolo, no segundo setor, a diferença ficava sempre mantendo ali uma média, né? ficava como se fosse uma velocidade de cruzeiro entre os dois. Sabendo disso, a Red Bull tomou uma decisão que eu até no Twitter acabei colocando em xeque, falei por que, que eles pararam tão cedo assim? A Red Bull parou o Verstappen novamente 
E eu achei que foi até um pouco cedo essa parada, eu não entendi pra ser muito sincero. Eu não sei se eles caíram no blefe da Mercedes, porque a Mercedes tinha entrado com um rádio pouco tempo antes falando que iriam parar o Hamilton e perguntando pro Hamilton qual pneu ele gostaria de usar, e então a Red Bull para e o Hamilton para também algumas voltas, se não me engano duas voltas depois, para justamente não ficar também com uma margem muito boa pro Verstappen de pneu novo. Nessa parada as coisas mudam, se antes Verstappen conseguia manter uma janela para o Hamilton ali segura, agora mesmo sendo também pneus duros, Verstappen já não conseguia manter, Hamilton estava bem mais rápido e chegou com facilidade na zona de DRS, e foi aí onde começaram as disputas mais ferrenhas. Na primeira tentativa de Hamilton quando ele faz a ultrapassagem por fora e Verstappen defende, ambos vão para fora da pista, e aí vem toda a polêmica né, que as pessoas nas redes sociais acabam cada um defendendo um lado, né? o torcedor do Hamilton vai falar que o Verstappen foi sujo, eu particularmente vou manter a minha coerência aqui do que eu falo pra vocês sempre, eu ligo a minha televisão, eu assisto, eu ligo meu computador pra assistir a corrida, querendo ver disputa roda com roda, não uma sessão de DRS, DRS não é disputa, DRS é enganação, é enganar trouxa, é uma solução paliativa para um erro muito maior, e então, se o campeonato for decidido num DRS, vai ser um pouco, vamos dizer, broxante. Verstappen defendeu a posição de forma agressiva, sim, ele foi agressivo na decisão dele de frear mais tarde, espalhar o carro para ver se mantinha a posição, e os dois acabaram continuando na corrida, não teve maiores problemas para nenhum dos dois, mas para mim, esse tipo de coisa é disputa de corrida, não podemos ficar punindo qualquer disputa de corrida, ah mas jogou pra fora, ah mas freou mais tarde, ah mas aquilo, é justamente pelo A, pelo A, pelo MAS, pelo vírgula que a Fórmula 1 foi virando cada vez mais medrosa de ultrapassagem, principalmente na era DRS. Aí as pessoas vão lá no YouTube assistir os vídeos do Senna, que era um piloto que fazia exatamente a mesma coisa que o Verstappen fez hoje, e aí vão exaltar né, ó oh, que coisa maravilhosa, né, as ultrapassagens arriscadas no braço, e quando chega hoje em dia e faz, aí não pode né. Eu particularmente não vi nada demais na defesa do Verstappen, depois o Hamilton na segunda tentativa consegue a ultrapassagem e deu a lógica, o ritmo do Hamilton, a performance do Hamilton, a habilidade do Hamilton mais o carro fizeram a diferença, não tem como, Verstappen não conseguiria segurar, isso estava escrito, isso estava óbvio para qualquer pessoa que faça uma análise minimamente coerente, sem paixões de torcida de um para o outro, como disse no início do vídeo, você não vai ter um ataque do coração se reconhecer a habilidade de ambos e a bela corrida que ambos fizeram com os carros que tem em mãos. No final das contas, Hamilton sim, foi mais rápido, mereceu a vitória, é o nome do final de semana, não tem como colocar outro piloto para ser o piloto do final de semana, vem motivado, vem com um ótimo motor, mas nós não sabemos o que pode acontecer nas próximas provas. A Red Bull apresentou a FIA um dossiê falando da traseira da Mercedes, nós não sabemos se isso vai virar alguma coisa ou não, e também agora no Twitter já tem gente colocando, até compartilhei lá, falei que não tem uma conclusão para dar por enquanto, mas uma imagem de Hamilton na reta a princípio utilizando o que seria um DAS, e se for o DAS, a gente sabe que o DAS está banido, isso poderia gerar problemas, eu acho que não é, mas vamos aguardar né, ali é só uma imagem numa qualidade um pouco ruim, a gente não sabe o que, que pode virar isso aí. A verdade é, a guerra política está desde a primeira corrida, com aquela decisão do Verstappen ter que devolver a, a posição para o Hamilton depois da ultrapassagem, e ambas as equipes estão se degladiando, Toto Wolff veio falar que vamos vencer na pista, dando a entender que não faz jogo político, mas a Mercedes fez muito jogo político, inclusive conseguiu vitória nesses jogos políticos, né, com a questão do pit stop e também da asa traseira da Red Bull, e agora vamos ver quem vence, o campeonato está excelente, está em aberto, dois grandes pilotos disputando roda com roda é o que a gente queria, então vamos aproveitar ao invés de ficar dando chiliquinho em internet. Qual a sua opinião da disputa aí? Diz nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!